കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കം എന്താണ് സബിഷ്യൽ എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സബിഷ്യലുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ സബിഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സബിഷ്യലുകൾ ഷെല്ലിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഷെല്ലുകളല്ലേ സാർ അവ എസ് കോമ പി കോമ ഡി കോമ എഫ് എന്നിങ്ങനെ എസ് സബിഷ്യലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും പി സബിഷ്യലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളും ഡി സബിഷ്യലിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളും എഫ് സബിഷ്യലിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകളും കൊള്ളുന്നുണ്ട് സാർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു സാർ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവുമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അതായത് സാധാ ഷെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കെ എൽ എം ഉപയോഗിച്ചുള്ള രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് എന്ന ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ സബിഷ്യല്ലുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് എന്നതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അതായത് ഊർജം കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനടുത്തുള്ള ഷെല്ലുകളിലും ഊർജം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകന്ന് 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 പോകുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സബിഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലുകളാണ് ഓരോ ഷെല്ലിനുള്ളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഊർജ നിലകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നെയാണ് എവിടെയും വേണ്ടത് ആ ഓരോരോ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും സബ്ഷെല്ലുകളിലായി വേറെ വേറെ വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷെല്ലിനുള്ളിലുള്ള ഊർജത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഊർജം കുറഞ്ഞവ ഊർജം കൂടിയവ അതിലും കൂടിയവ എന്ന രൂപത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സബിഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് കൊള്ളുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കെ ഷെല്ലിലുള്ള സബിഷൽ എസ് സബിഷൽ മാത്രമാണ് എസിൽ കൊള്ളുന്നത് രണ്ട് കെയിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിലെ സബിഷെല്ലായ എസിൽ നിറയുന്നു കെ ഷെൽ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് വൺ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ സബിഷെല്ലായതുകൊണ്ട് എസ് സബിഷെല്ലെ വൺ എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് വൺ എസ് ടു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അടുത്ത ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ലാണല്ലോ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളൂ രണ്ട് സബിഷെല്ലുകളാണ് എല്ലിലുള്ളത് എസും പിയും എസിൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എട്ട് ടോട്ടൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് അതിലെ എസിന് ടു എസ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ടു പി എന്നും പറയും ആ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള ഒരു ആറ്റമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് വരിക നമുക്ക് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതി നോക്കാം സബിഷെല്ലുകളിൽ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ക്രമീകരിക്ക ഇതാണല്ലോ സബിഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഈ പട്ടിക എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ഷെൽ കെ ഷൽ കെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിലുള്ള സബിഷൽ വൺ എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എൽ ഷെല്ലിൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ടു എസും ടു പിയും ടു എസിൽ രണ്ട് ടു പിയിൽ ആറ് മൂന്നാമത്തത് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എസിൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് നാലാമത്തെ കേസിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് ഇതെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ 
കേശൽ എൽഷൽ യംഷൽ എന്ന ക്രമത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കേക്ക് ഊർജം കുറവാണെന്നും മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഊർജം കൂടുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ എസ് പി ഡി എഫിൻ്റെ കേസിലും എസിന് ഊർജം കുറവാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എസ് തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് വൺ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു എസ് ത്രീ എസ് എന്നൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഊർജം കുറവ് വൺ എസിനാണ് അതിലും കൂടുതൽ ഊർജം ടു എസിനാണ് പിന്നെ ത്രീ എസിനാണ് എസിന്റെ കാര്യം മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഇനി പി യും ഡിയും എഫ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ചെറിയ സംഖ്യയുള്ള എസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പി ആണോ ഡി ആണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ സംഖ്യ വരുന്ന മുന്നിൽ കാണുന്ന സംഖ്യ നോക്കി നമുക്ക് അവരുടെ ഊർജം ഏകദേശം പറയാൻ പറ്റും അപ്പം വൺ എസിന് ഊർജം കുറവാണ് ടു എസിന് ഊർജം കൂടുതൽ അതിലും കൂടുതൽ ത്രീ എസിന് വൺ പി ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ടു പി ആണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് ടു പി ത്രീ പി ഫോർ പി ഒക്കെയാണ് വരിക അപ്പം അതിൽ ടു പിക്ക് ഊർജം കുറവ് ത്രീ പിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ഫോർ പിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ അങ്ങനെ വരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ത്രീ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഡി ആ ഫോർ എഫ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറിയ സംഖ്യയുള്ളതിന് ഊർജം കുറവായിരിക്കും അതിന് മുന്നിലുള്ള സംഖ്യ കൂടി 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 വരുമ്പോൾ ഊർജം കൂടും ഈ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഷെൽ നമ്പറാണല്ലോ കുറഞ്ഞ ഷെൽ നമ്പറിൽ ഊർജം കുറവായിരിക്കും കൂടിയ ഷെൽ നമ്പറിൽ ഊർജം കൂടുതലായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ കേശലിൽ വൺ എസ് എൽഷലിൽ ടു എസും ടു പിയും വൺ എസിനേക്കാളും ഊർജമുള്ളവ എമ്മിൽ ത്രീ എസും ത്രീ പിയും ത്രീ ഡിയും എന്നിൽ ഫോർ എസ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഷെലിൽ വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെലിൽ ടു എസ് ടു പി മൂന്നാമത്തെ ഷെലിൽ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി നാലില് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എന്നിങ്ങനെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എസിൽ രണ്ടേ കൊള്ളു പിയിൽ ആറേ കൊള്ളു ഡിയിൽ പത്തേ കൊള്ളു എഫിൽ പതിനാലേ കൊള്ളു ഓരോരോ സബ്ഷിലും കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഫോർ എസും ഫോർ പിയും ഫോർ ഡിയും ഫോർ എഫും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ വൺ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ പിയും വൺ ഡിയും വൺ എഫും ഇല്ലല്ലോ സാർ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ്ഷെല്ല് മാത്രം അത് വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ്ഷെല്ല് എസും പിയും ടു എസും ടു പിയും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ത്രീ എസും ത്രീ പിയും ത്രീ ഡിയും മൂന്നെണ്ണം നാലാമത്തതിൽ ഫോർ എസും ഫോർ പിയും ഫോർ ഡിയും ഓക്കെ അത് തന്നെ എന്നാൽ നമുക്ക് സബിഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതി പഠിക്കാം സാർ സബിഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്നായ മൂലകം ഏതാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്നായ മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കേശലിൽ നിറയുകയായിരുന്നു സാധാരണ ചെയ്യാറ് അത് സബിഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന സബിഷലായ അതായത് കേശലിലെ സബിഷലായ വൺ എസിലാണ് നിറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എസ് വൺ എന്നാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഹീലിയം ആണ് ഹീലിയത്തിന്റെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കൂ ഹീലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ രണ്ടായതിനാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടല്ലേ സാർ അതെ ഹീലിയത്തിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും എസ് സബ്ഷലിൽ തന്നെ നിറയുന്നതിനാൽ കേശലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കേശലിലെ സബിഷലായ വൺ എസിൽ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും നിറയും അപ്പോ ഹീലിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോ സബിഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു എന്നായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിത്തിയം ആണ് ലിത്തിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ മൂന്നാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയുക എങ്ങനെയാണ് സബിഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക ആദ്യത്തെ സബിഷലായ വൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ എന്നറിയൂ അത് വൺ എസ് ടു എന്ന് എഴുതാം എന്നാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് ഇതെവിടെയാണെന്ന് അറിയുക നോക്കുക നമ്മൾ സബ് ഷെല്ല് എഴുതിയപ്പം രണ്ട് ഒന്ന് എന്നാണ് എഴുതാറ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്കാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ സബിഷലിലാണ് ഇത് നറയേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിലെ സബിഷൽ ടു എസും ടു പിയും അല്ലേ അപ്പം ടു എസിലാണ് ഇ
അപ്പം അത് ടു എസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പം ലിത്യത്തിന്റെ സബിഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് മൂലകങ്ങളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മൾ എഴുതി എങ്കിൽ ബാക്കി നാല് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സബിഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എല്ലാവരും നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയേ അഞ്ചാമത്തെ മൂലകത്തിന്റെ സബിഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ അതെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ എന്നാണ് വരേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ ആ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പി വണ്ണിലാണ് വൺ എസും ടു എസും നറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഊർജമുള്ളത് ടു പി അല്ലേ ഇപ്പൊ ടു പിയിലാണ് ആ അഞ്ചാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എന്നറിയേണ്ടത് പത്താമത്തെ മൂലകമായ നിയോണിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്നല്ലേ സാർ പറയേണ്ടത് ശരിയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്നാണ് നിയോണിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പതിനൊന്നാമത്തെ മൂലകം സോഡിയം ആണ് സോഡിയത്തിന്റെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ഇവിടെ കെ എൽ എം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ എസ് വൺ വന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സബിഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന വിധം ഏകദേശ രൂപം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സബിഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന വിധമാണ് പഠിച്ചത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചുകൂടി വസ്തുതകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഹോംവർക്കായി എല്ലാവരും ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സബിഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക നിർബന്ധമായും ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാൻ മറക്കരുതേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ